。大家好，我是戴着眼镜拿着话筒的阿拉斯加偏偏。好多人说看不懂姜文的新片《邪不压正》，今天我就给大家解读一下。李天然三岁的时候就被师傅捡回家，在他十三岁那一年，师傅生日的那一天，李天然的师兄朱潜龙勾结了日本人根本一郎，逼师傅在自己的山庄种植鸦片。师傅当然不同意，于是朱潜龙开枪打死师傅。根本一郎用武士刀砍死了李天然的师娘和师姐，两人放火之后离开。李天然侥幸逃生，跑下山来，被蓝青峰和亨德勒所救。蓝青峰曾参与过辛亥革命，他反抗美日等列强侵略，同样也看不起写日记的蒋介石。他的目的很明确，就是建立新的资产阶级政权，为此不惜付出任何代价。而亨德勒是从美国来的医生，是蓝青峰的房客，和蓝青峰关系有多铁，用一句话就可以形容：我们是异父异母的亲兄弟啊。蓝青峰救下了逃出祸海的李天然。后来朱潜龙放出消息，说是李天然玷污师姐后杀了师傅全家。蓝青峰自然知道李天然是清白的，且此子身怀灭门大恨，又和日本人有仇，是个可以利用的角色。于是他把李天然送去美国训练成杀手，开始布局一盘长达十五年的大棋。但是他并没有直接和李天然接触，而是让亨德勒收养李天然，这样就算计划暴露，也可以把锅推到美国人身上。那蓝青峰的计划到底是什么呢？时间来到十五年后的一九三七年，蓝青峰暗中把李天然召回北平。此时根本一郎成为日本特务头子，他代表的是日本人势力。朱潜龙已经当。当上了北平警察局的副局长，他代表的是国民党势力，而国民党的背后则有美国人支持。但是在蓝青峰这个高人的指点下，朱潜龙标榜自己是朱元璋的后代，妄图反清复明、复辟帝制，自己当皇帝。所以说，朱潜龙的目的也很明确，就是利用国民党、日本人以及蓝青峰等各方势力，实现自己的皇帝梦。但是朱潜龙还有一个心腹大患，那就是李天然。好多人会问，朱潜龙是怎么知道李天然没死的？电影确实没有交代。其实很简单，既然杀人现场最后只剩下师傅、师娘、师姐三具尸体，那朱潜龙自然就知道了师弟李天然尚在人世，所以他才顺势把杀人放火的锅甩给李天然。下面咱们就说说蓝青峰的计划吧。蓝青峰很清楚朱潜龙和日本人其实也是相互利用的关系，所以告诉朱潜龙，只要他杀掉根本一郎，就把他的心腹大患李天然交给他，还会扶他上位做皇帝。当然，复辟啥的肯定是骗朱潜龙的。但是如果朱潜龙真的杀了根本一郎，蓝青峰也真的会牺牲掉李天然。毕竟李天然只不过是一个武功高强的棋子，顶多算是个刺客加保镖。但是朱潜龙已经是北平警察局副局长，有自己的势力，有明显的支持，有了一定的政治资本，所以在蓝青峰眼里，朱潜龙的价值比李天然大得多。按照蓝青峰的计划，如果朱潜龙真的杀死根本一郎，那他必然和日本人。结仇，蓝青峰就可以利用朱潜龙想要复辟的野心，拉拢朱潜龙加入自己方势力。如果李天然命硬没有死，反杀了朱潜龙，那蓝青峰也可以把所有罪名全部推到李天然的头上，自己则大义灭亲，再次牺牲李天然，这样也能顺利接手朱潜龙的势力。然而看过电影的都知道，蓝青峰的计划在第一步就失败了，因为朱潜龙根本没有杀根本一郎，这一点李天然是要背锅的。这个初生牛犊完全不受控制，他满脑子想的只有复仇。然而他又因为童年时目睹亲人惨死，留下很深的心理阴影，恐惧让他不敢直面仇人，所以他来到根本一郎家，没有杀人，而只是偷走了根本的。刀和印，并在给朱潜龙的情人唐凤仪打不老针时，把印章盖在了他的屁股上，感觉自己一头绿的。朱潜龙打电话给根本一郎，得知根本的刀和印都被偷了，其实明眼人一看就知道这是栽赃嫁祸，天底下会冒险做这种事儿，捉弄朱潜龙和根本一郎的，除了李天然还有谁呢？再加上蓝青峰说自己能交出李天然，说明李天然很可能就在北平，朱潜龙自然开始怀疑蓝青峰，并且最有机会接近唐凤仪屁股的，正是给他打不老针的医生亨德勒，所以朱潜龙和根本一郎开始怀疑，亨德勒这个突然冒出来的儿子，很可能就是回来找他们报仇的李天然，于是根本一郎找到蓝青峰说只要。他杀掉亨德勒，自己就献上投降日本的汉奸名单。首先，这是为了试探蓝青峰的立场，到底是亲日还是反日，还可以顺势挑拨他和美国人的关系，便于日本的亲日计划。之后，朱潜龙和根本一郎在六个饭店摆下鸿门宴，不但是在试探蓝青峰和亨德勒，也是想引李天然现身。李天然这个愣头青果然伪装成服务员混了进来。此时，亨德勒为了救自己的养子，只能佯装喝醉酒耍酒疯，反而让朱潜龙和根本一郎更加确定他们怀疑的没错，和之前偷刀偷印是一样。此时的李天然依然无法摆脱心魔，所以只是发暗器打伤了朱潜龙的眼睛，并没有伤他要害。对于蓝青峰来说，说亨德勒同样也是他的一枚棋子，而且亨德勒因为和李天然的父子亲情，一直反对蓝青峰利用李天然，还暗中布局想把李天然送回美国，甚至要告诉李天然所有真相。于是蓝青峰真的痛下杀手，把亨德勒推下了城楼，并写了一封信，把他伪装成了美国女人帕梅拉遇害一案的凶手畏罪自杀。之后蓝青峰再告诉李天然，自己才是当年救下他的人。李天然这个一根筋还以为亨德勒是被朱潜龙所杀，立马就改口叫蓝青峰爸爸。蓝青峰也用亨德勒的一条人命，从根本一郎那里换来了汉奸名单，没想到却只有朱潜龙一个人名。根本一郎还想拉拢蓝青峰做汉奸，并让他。交出主张抗日的张将军蓝青峰当然拒绝，最后根本一声令下，属于蓝青峰一方势力的人力车夫被日本特务当场打死。之后属于朱潜龙一方势力的国民党警察赶到，说死掉的车夫全部都是汉奸，已经被就地正法。根本一郎的意思很明确，不管蓝青峰答不答应，都有办法让他变成汉奸。紧接着七夕事变爆发，日军兵临城下，北平城内几方势力的平衡瞬间被打破
关了几天之后，蓝先锋假装投降，说要设局引李天然上钩，其实也是寄希望于李天然真的能靠一己之力干掉朱潜龙和根本一郎。在这里，咱们又不得不提北平第一裁缝关巧红这个角色。如果说李天然代表的是留洋归来、兼具中心文化的爱国热血青年，而关巧红则代表了本土一派立场坚定的进步青年。他的势力都是在屋顶上来去如风的农民阶级，有可能也是象征了早期的地下党。关巧红同样身怀大恨，背负着杀父之仇。他当上北平第一裁缝，找恨得了一声解放自己的小脚，都是为了报仇。是他一直在指引李天然，让李天然放下了恐惧，克服了童年阴影。当然，他这么做也是为了坚定自己复仇的信念。李天然在关晓红的指引下，放火烧了日本人的鸦片仓库，又在他的带领下来到根本一郎家里下了战书。在打败根本一郎之后，又引朱潜龙来到根本一郎家，师兄弟俩人大战了一场。好多人过度解读，说朱潜龙没有撒谎，师傅其实是李天然杀的。李天然精神分裂，一直在自己骗自己。其实结局已经交代的很清楚了。李天然问朱潜龙：“如果师傅当年同意种鸦片，你还会杀他吗？”朱潜龙回答：“那我当然不杀了。”大仇得报以后，李天然救下了被朱潜龙手下虐待的蓝清风，两人又一起把抗日重要力量张将军送到了东郊民巷使馆区。关晓红也告别李天然，离开了北平。全片结束。接下来我再说说电影中出现的细节和彩蛋。开篇根本一郎说他的刀叫村正，村正是日本名刀，有妖刀村正之称。上次交给李天然的那句暗号，是法语，这就是生活的意思。蓝清风请朱小龙吃饺子，说先吃七个，再煮七个，为奇迹事变的爆发埋下了伏笔。李天然在医院入职时对着一颗肾起誓，院长说因为手术失误取出了这颗健康的肾，而病变的那个肾一直留在病人体内。这个病人就是咱们中学历史课上都学过的梁启超。电影里发生的帕梅拉案也是真实的历史事件，不过死者不是美国人，而是英国人，而且至今都没有找到凶手。唐。唐凤一说自己已经七十岁了，李天然说不像，顶多六十九。唐凤一回了句，真刺激。这个六九除了代表一种姿势，也是唐凤一的扮演者许晴的出生年份。李天然的英文名是布鲁斯·亨德勒，唐凤一调侃他应该叫布鲁斯·李，这个其实是李小龙的英文名。嘉文自己也说过，邪不压正的故事是讲了李小龙闯进了叠都卡萨布兰卡。师傅的人物原型应该是民国侠盗燕子李三，李天然在偷盗室留下的名字也是燕子李三。关晓红的人物原型是民国女刺客石建枪，她的杀父仇人是直系军阀孙传芳，并且最终真的手刃了仇人，后来还被当成巾帼英雄特制出狱。蓝清风的人物原型是。是原著小说作者张北海的父亲张子琪，曾担任电话局长并支持过抗日活动。蓝清风提到的山西的老西子，指的是山西军阀阎锡山；南方的小诸葛，指的是新贵系军阀白崇禧；而片尾救出的张将军，则是抗日名将张自忠。蓝清风爷爷流传下来一瓶酒，每代只能喝四分之一。第一代影射洋务运动，第二代影射戊戌变法，第三代就是蓝清风自己影射辛亥革命，第四代就是李天然这个留洋归来的新生代。另外，加盟还调侃了影评人，电影中影评人的身份是自动不认识几个的前朝太监，由鹦鹉舍行饰演。片中加盟也致敬了自己之前的。作品，比如男主登上屋顶，关晓红涂的黑脸，都致敬了《阳光灿烂的日子》里的马小军；朱元璋的画像，像极了《让子弹飞》里张麻子的画像。另外，我还在网上看到过一个很独特的观点，说蓝清风其实隐喻着苏联，就像蓝清风隐喻幕后暗中操盘一样，苏联也一直影响着国内的格局。比如蓝清风布局二十年，一九三七年的二十年前刚好是苏共诞生的一九一七年，蓝清风有十二处宅子，苏联早期不散波罗的海三国刚好有十二个加盟国，蓝清风有两个儿子，一个死在广州，一个死在上海，刚好国民党一大在广州召开，我党一大在上海召开，都有苏联人出席。当然，影片中蓝清风在美国也有势力，似乎与这种观点相矛盾。但我还是顺着这个思路想了一下，如果李天然代表中国，片中李天然一共认了三个爸爸，分别是师傅、亨德勒和蓝清风，是不是刚好也隐喻了清政府、美国支持的国民党和被苏维埃影响的早期共产主义这三个阶段？知道蓝清风对李天然说了那句“我不是你爸爸了，你该找个自个儿的儿子了”，隐喻后来中国共产党在伟大领袖毛主席的带领下走出了一条和苏联不同的道路，最终实现了全中国的解放。好吧，这也可能是我解读过度了，但这不正是电影的魅力吗？以上就是邪不压正的故事梳理和彩蛋集结。由于本片大量的留白和荒诞的风格，以及姜文导演过于放飞自我，个人风格太过突出，导致本片的评价有些两极分化。偏偏感觉这不能算一部伟大的优秀之作，但也绝不算一部烂片，甚至是一部值得二刷、三刷的很有味道的片子。好了，想看更多电影推荐，想看懂更多之前没看懂的电影，不妨关注一下我的账号“小平平说大片”。咱们下期见，拜了个拜。